Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rinoceros al alcance de todos. Entonces, en el anterior capítulo quedamos exactamente en este pedazo. Entonces, nosotros habíamos manejado con estos elementos de en, near, sen, tangente y cuadrante eh, partes de la geometría de algunos objetos de rinoceros. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a manejar un poco lo que es el tema de círculos. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí, en esta parte, estoy trabajando la versión beta de Rhinoceros 5.0. Entonces, en estas barras de aquí, que son muy parecidas a las de Google, en estas pestañas están los elementos principales. Y en esta parte, que es la parte izquierda, se encuentra lo que puedo modificar de esto que está aquí arriba. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a este icono, que es el de Circle Center Radius y lo selecciono y vamos a hacer lo siguiente me dice en mi barra de comando centro del círculo entonces vamos a dar 20,10 listo entonces ahí me aparece el centro de mi círculo pero ahora me pide otras variables me dice diámetro 8 entonces le vamos a decir aquí radius vamos a dar clic y aparece radius 4 entonces a ese radius le vamos a poner 5 enter listo bien ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer de nuevo otro círculo pero de dos puntos aquí en la parte de la barra de comandos dice two points entonces seleccionamos un punto acá que sería la esquina del cuadrado que nosotros hicimos en el anterior video tutorial damos clic ahí y al yo correr el cursor para ambos lados pues se va generando una circunferencia entonces damos clic más o menos ahí y hacemos lo siguiente vamos a hacer otro círculo con las siguientes coordenadas 20,3 enter listo entonces ahí vemos que todavía no está definido lo que es el perímetro de nuestro círculo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos aquí en nuestra área de comandos y lo que está en negrilla es lo que está definido entonces en este caso es radius pero le vamos a dar clic en diámetro y entonces me aparece diámetro 10 entonces vamos a cambiar eso y le vamos a poner 3 y enter listo entonces ya hemos hecho varios tipos de círculos hay uno también que es muy importante y que me ayuda bastante en algunos casos que es el siguiente le doy círculo y que aparezca 3 points que es la cuarta opción en mi área de comando entonces cojo un punto acá pero es mejor que seleccionen primero el end entonces seleccionan el end entonces aparece aquí un end y aparece aquí otro end y me falta un, un punto porque son tres puntos entonces selecciono esta parte y vemos claramente que formamos un círculo con tres puntos primero segundo y tercero entonces es bastante sencillo crear este tipo de objetos cuando tenemos otros de referencia ahora qué hacemos vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a circle y cuando lo sostenemos me aparecen algunas opciones entonces una de esas opciones es esta tangen tangen radius entonces da clic ahí y seleccionan aquí esta parte cuando ustedes se paran en cualquier parte cercana a un círculo o a su geometría les aparece tangente entonces seleccionan un punto aquí y un punto fuera y cercano a otra circunferencia entonces a, les va apareciendo así automáticamente y que les quede más o menos así no tan grande entonces dan clic ahí y supuestamente no les aparece ningún círculo pero en mi área de comando dice radius 1.5 entonces cuando ustedes no saben el valor definitivo de su circunferencia entonces dan enter y él automáticamente les crea un círculo tomando en cuenta los dos sitios con, que tomaron como punto de referencia de su tangencia entonces es bastante sencillo hacer este tipo de círculos hay otro también que sirve bastante 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 y es el siguiente dan clic en círculo y van a su área de comando y dicen 
vertical es la segunda opción entonces le dice que el centro del círculo entonces se van a parar más o menos aquí y se van a hacer hasta aquí ustedes aparentemente no han hecho nada porque ven más o menos una línea entonces voy a minimizar esta ventana top y van a ver lo siguiente que ustedes si sí formaron un círculo lo que pasa es que lo vieron de filo precisamente por la posibilidad que le dieron al programa de que hiciera el círculo de manera vertical entonces por lo que ven es bastante sencillo manejar lo que es todos los aspectos de círculo y demás entonces ya hemos trabajado con eso ahora vamos a trabajar otra cosa que es bastante sencilla aplicando lo que acabamos de explicar entonces ahora en una plantilla que se encuentre en small objects centímetros listo y van a hacer lo siguiente ahí en el blog se encuentra lo siguiente van a hacer una línea una polilínea de la siguiente manera van a ir de aquí y le van a dar 15 enter entonces le pide la dirección y la dan ahí listo y ahora de para allá van a ir 20 listo entonces ahora dan 15 para abajo enter y clic en la dirección en la cual lo quieren y dan tienen dos opciones queden 20 y les va a quedar en este punto que se acerquen al punto inicial y queden point o que den aquí close y él automáticamente crea una línea que la cierra voy a maximizar un poco la ventana para trabajar un poco mucho un poco más relajado entonces me paro aquí y hago lo siguiente voy a activar el mid que está aquí y voy a hacer una línea una línea y ustedes ven y se acercan más o menos a la mitad de la mitad de las líneas y les aparece algo de referencia y es precisamente el mit o sea mitad entonces dan clic ahí y dan clic acá terminan con un clic derecho y hacen ahora exactamente la misma operación para repetir las operaciones de rino entonces llegan y dan otra vez clic en clic derecho o simplemente dan enter y el último comando se repite entonces vamos a hacer otra línea de aquí a aquí listo de mitad a mitad entonces la línea esta línea de aquí aquí tiene 7,5 porque esta línea de aquí aquí pues lógicamente tiene 15 entonces por eso no hay problema y van a hacer lo siguiente van a crear un círculo que sea tangen tangen radius entonces les dice que el primer punto que la primera curva tangente entonces seleccionan aquí y seleccionan aquí entonces de radio le van a poner 2 y enter listo ahora van a hacer exactamente lo mismo pero aquí listo el diámetro en este momento se encuentra en 4 entonces si sí, lo vamos a dejar en 4 y vamos a hacer otro círculo exactamente como lo hicimos ahorita pero en la parte contraria entonces selecciono la primera curva tangente y selecciono esta y que mi radio sea 2 enter y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un punto un punto no una curva un círculo de dos puntos entonces doy clic acá y selecciono dos puntos entonces me dice que el inicio del diámetro entonces selecciono un punto aquí y hago que mida más o menos lo que son cuatro unidades para que quede igual a los otros entonces ahora voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar solo lo que son las líneas y voy a deseleccionar con control sostenido lo que son los círculos listo entonces voy a hacer lo siguiente voy a cambiar de vista para que queden las cuatro y pueda visualizar mejor lo que voy a hacer entonces selecciono aquí las cuatro curvas las 1 join listo y claro que vemos que en la barra de comando no cambia casi mucho entonces vamos a ir a solid strip plan curve y en strike vamos a dar clic entonces vemos que se empieza 
como a alargar las líneas que nosotros hicimos entonces vamos a desactivar el mid para que no nos dé problemas listo el mid y hay una opción cuando movemos aquí el cursor vemos que es para ambos lados que lo hace que hace la destrucción entonces vamos a en la barra de comando a dar bot sites no dándole clic entonces vemos que solo para un lado destruye listo entonces vamos a dar más o menos aquí y listo entonces ahora selecciono los círculos solo los círculos con chip sostenido y hago exactamente la misma operación solid, extrude a curve y straight entonces lo llevo hasta un punto de cual ustedes crean necesario simplemente para que reconozcan el concepto de la instrucción y muy sencillo voy a llegar y poner sombreado en la ventana de perspectiva y van a ver que con pocas referencias pudimos crear algo súper súper sencillo entonces en estos últimos minutos en este último tiempo voy a hacer lo siguiente hay para ustedes varias herramientas disponibles con las cuales podemos estar en contacto una de ellas es el facebook que estoy como Rino para todos y ahí se encuentra el grupo abierto de rinoceros al alcance de todos usted me envía la solicitud y pues yo los acepto otra ayuda que les tengo es la del canal mi canal de youtube es 3d rinoceros y encuentran absolutamente todos los videos cargados y además hay un blog disponible que se llama rinoceros 3d sasa.blogspot.com ahí encuentran absolutamente todo detallado en cuanto a al modelado de algunas cosas que he hecho hay también una galería y pues pueden comentar y suscribirse al canal a youtube y pues les dejo una frase que es la siguiente algunos están dispuestos a cualquier cosa menos a vivir aquí y ahora muchas gracias